，半人半鱼的生物时常出现在古代和近代人的视野里面。而到了现代，越来越多的人目击到了美人鱼，它们究竟存在于现实当中，还是一直流传在神话里呢？哈喽，大家好，我是正正，很意外吧？今天以真人录点的形式跟大家见面啦。之前看过我直播的朋友可能已经见过了，没看过直播的也没有关系，这不是都见到了吗？是吧？这次以全新的形式出现，其实是因为一直有小伙伴私信说视频不够看，太短了，建议我出镜讲。所以呢，你们也知道，正正一向是有求必应，毕竟粉丝大过于天嘛。今天呢，是我第一次录点做节目，算是豁出老脸了。希望大家能够多多支持我，我也会更加努力的。在这里先谢谢大家了。今天准备给大家带来一个我心中一直存在的一个疑问，那就是美人鱼。从遥远的远古时代开始，美人鱼这个传奇的海洋生物就已经被记载在海洋文化中了。它是一个神话般的生物，尽管某些美人鱼被形容为丑陋，但它们通常更漂亮。在腰部上方，它们看起来更像是一个可爱的年轻女子；而从腰部向下，它们就像是一条带鳍和尾巴的鱼。男性版本通称为人鱼，可能是因为长相没有女性人鱼好看。所以普遍人们对它的兴趣都不大。而美人鱼的传说流传了几千年，存在于世界各地的文化中，几乎所有的航海文化都有美人鱼的故事。通常传说中的美人鱼的寿命都很长，还拥有超自然的力量。大家肯定都听说过安徒生童话的小美人鱼吧？这是一个非常温馨的故事，讲述了一个年轻的美人鱼与人类坠入爱河。为了上岸，他用自己的声音换成了人类的双腿，以寻求王子的爱和获得不朽的灵魂的追求。不过，这是迪士尼的版本。原版本中，结局是年轻的美人鱼在追求王子的时候，而王子选择了另外一个女人。他伤透了心，最终姐妹们给了他一把刀，让他刺杀王子，用他自己的鲜血滴在腿上，就能重回人鱼之身，否则会被溶解成泡沫。但是小美人鱼并没有这么做，最后灵魂变成泡沫，飘在了海上。我相信有一部分朋友应该看过这个版本。但这只是童话，其实美人鱼还存在于许多传说当中，甚至还有目击事件。对此，你又了解了多少呢？不会只停留在童话故事里吧？那今天正正就来给大家深挖一下关于你一定没有听说过的人鱼的传说与真相。说到美人鱼呢，我相信只有两个字可以形容它，那就是神秘了。关于美人鱼的故事究竟流传了多久呢？考古学家在美索不达米亚神话中的欧尼斯身上找到过相关记载。欧尼斯呢，是一千多年前最早记载的人鱼神灵。最早的美人鱼传说出现在公元前一千年的叙利亚。当时的女神阿塔加蒂斯潜入湖中，以鱼的形式出现。由于那里的众神不允许她放弃自己的美丽，只有她的下半身变成了一条鱼，而她的上半身则保持了人类的形态。考古学家在古代寺庙、雕像和硬币上都发现了阿塔加蒂斯的形象。尽管早期的英国人都有美人鱼的民间故事，但没有发现任何插图。最早的英国美人鱼的描述是在达勒姆城堡的一家教堂里发现的。该教堂建于一零七八年，由萨克逊石匠建造。这是一个奇怪的雕刻，在两只豹子和手链场景旁边竟然发现了美人鱼。历史学家认为，在那个时代，美人鱼象征着人性灵魂的诱惑。其实，在古希腊和罗马神话中的美人鱼与我们今天所熟知的美人鱼特征非常接近。在希腊神话中，有一种危险的生物叫做警笛声，它也叫警报器，反正这名字起的是挺草率的，差不多的东西。那这和美人鱼又有什么关系呢？先说说这个警笛声，它被认为是半鸟半人的女性，后来逐渐变成了鱼尾的女人形象。许多古希腊神话将警笛声等同于美人鱼，他们会用迷人的音乐和歌声引诱附近在岛上和船上的水手。但是，尽管他们具有许多特征，但现在被视为两个不同的实体。希腊著名的民间传说声称，亚历山大大帝的姐姐在公元前二九五年去世后就变成了美人鱼，并生活在爱琴海中。每当船驶过时，她都会问水手一个问题：亚历山大国王还活着吗？如果水手正确回答，宣布他活着，那么姐姐将允许这艘船继续航行。据说任何其他的回答都会激怒他，然后会制造一场风暴，使船只以及水手注定要在海上死亡。关于美人鱼的真实目击，得从1493年哥伦布在伊斯帕尼奥拉海岸航行的时候便有了第一次发现。他看到了三个形似美人鱼的生物，事实上有点幻灭，因为美人鱼根本不像传说当中的这么漂亮，反而面部有些阳刚之气。但是后来被认为是海牛。其实海牛等这些大型的水生哺乳动物以其抱幼崽的方式而闻名，就像人类抱着婴儿一样。水手们第一次看到这些陌生的野兽，可能会以为它们实际上是偶然发现了某种类人动物物种。因此，当他们从航海归来的时候，通过在家园散布了对目击者的描述，甚至有人提出，长发飘逸的美人鱼的传统形象可能归因于海牛在海藻斑块下方破坏海面。给陌生的观察者留长发的印象。
，在一六零八年的六月十五日。亨利·哈德森第二次航行的时候，他的船员报告说，他们在北冰洋的挪威或巴伦支海发现了一条美人鱼。同样，英国的海盗黑胡子的航海日志里面有记录到，自己指挥船员在几次航海中都避开他称为“浮魔”的水域，因为他们担心碰到美人鱼。这些目击者经常被水手和海盗讲述和分享，他们认为美人鱼会带来厄运，并会诱使他们放弃黄金并将其拖到海底。而到了现代的二零零九年八月。有数十人报告看到美人鱼跳出海法湾水域，并进行空中跳跃。当地政府为了证明其存在，还拿出了一百万美元，奖励给第一个拍摄到美人鱼照片的人。当地人和游客纷纷涌向海岸，期待遇见美人鱼。第一个目击美人鱼的人描述到，自己和朋友在一起，突然就看到了一个女人以奇怪的方式躺在海滩上。起初以为她只是一个享受目光浴的人，但是当他们走近的时候，这个女人立刻跳入水中便消失了。让人震惊的是，她竟然还有一条鱼尾巴。根据其他目击者的描述，都看到了像一条鱼又像年轻的女孩的生物，而且都是在日落的时候出现。她为目击者表演了一段后就消失了。当然，一百万美金至今无人认领，但是前来争夺第一名的人络绎不绝，大大提升了旅游经济。而在二零一二年的二月，津巴布韦的两个水库发生了怪事。据说前去水库工作的工人都会被美人鱼带到水下，如果受害者反抗过激烈，可能就不会活着回去；如果受害者失踪了，没有被哀悼，他们会像幽灵一样回来。所以派往水库工地的所有工人都吓跑了，他们发誓不再返回到这个地方。当地的政府试图雇佣白人去工作，因为他们不会受到美人鱼迷信的影响。但他们也声称看到了可疑的生物。其实这一切很有可能是水库中的水压异常，发生危险的水流让人产生了幻象。虽然政府人员不相信有美人鱼，但不会干涉他人的传统信仰，包括巫术。但是仍然在水库的大坝上举行了传统仪式，驱除美人鱼，来减轻工人的恐惧。所以讲了这么多关于美人鱼的传说与目击，那遇到美人鱼究竟是好事还是坏事呢？在艺术作品中，美人鱼有一头美丽的长发。他们经常用镜子和梳子坐在岩石上梳头，有时候还会坐在岩石上唱歌，诱使水手们遇害，所以容易和希腊神话中的半鸟半人的警笛声搞混。在英国的民间传说中，美人鱼也不是什么幸运的象征，反而会认为是带来不幸。四舍五入也算是个乌鸦吧，认为它能够在海上引起风暴，发生灾难。美人鱼还被指控会故意告诉水手们，在他们航行的海上一定会遇难，这导致水手们惊慌失措，最终酿成大错。造成沉船事故，所以在一些传说中看到美人鱼就是暴风雨来临的信号。在另外一些传说中，美人鱼会故意将人们拖入水中，不管人会不会被溺死，还会将人们带到水下亡国。但是有时候美人鱼也可以通过给人类治愈或赋予他们的愿望来带来好运。在某些传说中，他们甚至与人类结婚并生活到了一起。说到这里，大家肯定会觉得人鱼传说这么多，正正还讲了这么些个目击事件，那美人鱼到底是真的还是假的呢？到底有没有这回事呢？在近几年来，经过研究发现，很有可能像海牛这样的类人海洋生物激发了美人鱼的传说。这些海洋类人动物的尾巴很扁平，像美人鱼一样，还有两个像短臂一样的鳍状肢。当然，他们看上去并不像经典的美人鱼，但是许多目击者的距离很远，而且大部分都静默在水和浪中，只有他们的身体的一部分可见。识别水中的动物，其实本质上就是有误导，因为根据人类的视线，目击者只能看到该生物的一小部分，再加上一些特定的天气环境，比如日落时光线微弱，以及所涉及的距离较远等等。在这种情况下，即使是已知生物也很难确定，所以会产生一种误认为是美人鱼的报道。在日本福冈市的一座寺庙里，存放着一二二年被冲上岸的美人鱼的遗骸。它的骨头是因神父的要求保存下来的。神父认为美人鱼神灵是来自传说中的龙神宫殿，已经展示了将近八百年的骨头。据说用来浸泡骨头的水可以预防疾病，只剩下很少的骨头了。由于它们尚未经过科学测试，因此其真实性仍然未知。二零一二年，著名的《动物星球》专栏《美人鱼科学的假设》再次引起了人们对于美人鱼的兴趣。它讲述了科学家在海洋中寻找真实的美人鱼证据的故事。这虽然是虚构的，但以伪造的纪录片形式呈现在荧幕上，看上去非常真实。所以，许多人看到该节目后以为是真的。以致在电视特别节目之后，国家海洋和大气管理局收到了许多求证信息。他们还正式发表声明，否认了美人鱼的存在。一些原本相信美人鱼存在的朋友应该会很难受，但是没有关系，美人鱼是古老的传说，他们到现在仍然以多种形式出现在我们身边，在电影、歌曲、书籍、海洋馆，甚至星巴克的商标都有美人鱼的身影。像我们去海洋馆就能看到美人鱼的表演。其实最早在一九四七年就有专业的女潜水员在佛罗里达公园里担任美人鱼的表演了。他们穿着织物的鱼尾巴，并在水下有玻璃墙的舞台上表演。该国家公园自称为唯一的活美人鱼之城，每年还有相当多的人去看表演。美人鱼的故事也告一段落了。
。神话和童话存在的意义就是让一部分人可以追求自己的信仰。美人鱼这种生物可以永远活在一些孩子或者相信神话的人们心中。它永远不会消失。好了，本期视频到这里就结束了。大家对于美人鱼是不是有更深入的了解呢？可以在评论区留下你们的看法。正正今天第一次出镜，有什么讲的不好的，请多多包涵。我也会更加努力的给大家带来更精彩的视频。如果喜欢本视频的话，记得点赞、收藏和关注哦。那我是正正，我们下期再见吧。